ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் அனித் விக்னேஷ் ஃபைனலி ஆர்ஆர்சி குரூப் டியோட பிஇடி ஷெட்யூல் வந்தாச்சு நான் இப்போ ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஷெட்யூல் ஆஃப் பிஇடி வந்துடுச்சு ஸோ அதை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் யாருக்கு எப்போ பிஇடி அண்ட் பிஇடியில் என்னென்னலாம் நீங்கள் கொண்டு போகணும் உங்களோட பிஇடி டைமிங் என்ன என்னென்ன டேட்டில் இருந்து என்னென்ன ஷிஃப்ட்டு ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்டுக்கான அந்த டைம் எக்ஸாம் எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் வைஸ் மாதிரி இதையும் நடத்துகிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க சதன் ரயில்வே ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் சென்னை செல் நம்பர் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் லெவல் ஒன் போஸ்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இன் த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் சிபிடி எக்ஸாம் கண்டக்டட் டியூரிங் த பீரியட் செவன்டீன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு லெவன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பை ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட் ஆர்ஆர்பிஸ் ஃபார் த போஸ்ட் இன் லெவல் ஒன் ஆஃப் செவன்த் சிபிசி டே மேட்ரிக்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் சென்ட்ரலைஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் சென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் கேண்டிடேட்ஸ் பியரிங் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ஸ் லிஸ்டட் இயர் இன் அண்டர் ஆர் ப்ரொவிஷனலி ஷார்ட் லிஸ்டட் டு அப்பியர் இன் த ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் கிவன் பிலோ கேண்டிடேட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் த கம்யூனிட்டி வைஸ் டோட்டல் வேகன்சிஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் பிடபிள்யூபிடி அண்ட் சிசிஏ கேண்டிடேட்ஸ் ஷார்ட் லிஸ்டட் இன் தட் கம்யூனிட்டி ஃபார் த ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் ஆர்ஆர்சி சென்னை ஹாவ் பீன் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் த பிஇடி ஸோ எக்ஸாம்ஸ் நடந்தது இல்லையா ஆகஸ்ட் மந்த் டு அக்டோபர் வரைக்கும் நடந்தது அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்தாச்சு இதில் த்ரீ டைம்ஸ் அதாவது அந்தந்த கம்யூனிட்டியில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கோ அதில் இருந்து மூணு மடங்கு கேட்டிருக்காங்க மூணு மடங்கு கூப்பிட்ருக்காங்க சிசிஏ அண்ட் பிடபிள்யூபிடி தவிர ஏன்னா அவங்களோட ரிசல்ட் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் முடிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சரியா த வென்யூ ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் வில் பி தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் செகண்ட் பட்டாலியன் கிரவுண்ட் ஆவடி சென்னை ஃபிஃப்டி ஃபோர் நியர் டியூப் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்தியா அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆவடியில் தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் கிரவுண்டு தான் இருக்கும் அங்கே தான் உங்களோட ஃபிசிக்கல் நடக்கணும் அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் கிரவுண்டு செகண்ட் பட்டாலியன் கிரவுண்ட் ஏன்னா அங்கே ஜான்வரி மந்த் சம் பரேட் ரிலேட்டட் ஒர்க்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் செகண்ட் பட்டாலியன் கிரவுண்டில் உங்களோட ஃபிசிக்கல் நடக்கும் பிஇடி வில் பி கண்டக்டட் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ உங்களோட ஃபிசிக்கல் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த கேண்டிடேச்சர் ஆஃப் ஆல் த ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் பிஇடி இஸ் purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter in case of any inconsistency or deficiency in the data furnished by them in their online application or any mal practice on the part of candidates to the notice of rrbs or rcs at any stage of the recruitment process next point poiduvom it may be noted that merely calling a candidate for pet does not entitle him or in any way to an appointment in that case adha clear ah kuduthiranga பிஇடி கூப்பிடுறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு ஃபைனலாக ஜாப் கிடைக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத ஏன்னா இந்த பிஇடி நீங்கள் கிளியர் பண்ணால் மட்டும் தான் டிவிக்கு போவீங்க மெடிக்கல் போவீங்க பிஇடியில் குவாலிஃபை ஆகலைன்னா இப்பயே இந்த ப்ராசஸில் இருந்து நீங்கள் வெளியே வந்துடுவீங்க ஒயில் எவ்ரி கேர் ஹஸ் பீன் டேக்கன் இன் ப்ரிப்பேரிங் த கேண்டிடேட்ஸ் இன் ப்ரிப்பேரிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் பிஇடி ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்சி ரிசர்வ் த ரைட் டு ரெக்டிஃபை எனி இன் அட்வர்டன்ட் ஏரர் ஆர் டைப்போகிராஃபிக்கல் பார் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்சி ரெக்ரெட் இன்னேபிலிட்டி டு என்டர்டைன் எனி கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஃப்ரம் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் பீன் ஷார்ட் லிஸ்டட் த ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு ரெகுலர்லி விசிட் த அஃபிஷியல் வெப்சைட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஆர்சி சென்னை டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் டாட் இன் ஃபார் த அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் நானே உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நோ ப்ராப்ளம் இந்த பிலோ ஷெடியூல் ஆஃப் பிஇடி த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொவிஷனலி ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் பிஇடி ஆர் அரேஞ்ச்டு வேர்டிகலி இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் அண்ட் நாட் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் மெரிட் அதாவது உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அசெண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க மெரிட் ஆர்டரில் இல்லை சரியா இந்த கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் வந்து நான் டெலகிராம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் கமெண்டில் தரேன் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக பின் பண்ணுறேன் அதில் உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ணி இந்த கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டை செக் பண்ணி உங்களோட நம்பர் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க
in terms of rule 5 of the aadhar authorization for good governance the railway recruitment board are allowed to perform aadhar authorization on voluntary basis for establishing identity of each candidate to avoid impersonation and other mal practices during the examination and to ensure fair conduct of examination accordingly aadhar based biometric authorization of candidates will be carried out before or during course of physical efficiency test candidates are required to bring their original aadhar card one illa ungalaoda aadhar verification nadakum illaya அந்த ஆதார் வெரிஃபிகேஷனை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க பயோமெட்ரிக்கு அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சேர்மேன் ஆர்ஆர்சி சென்னை ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் பேஜஸ் இருக்குது மொத்தம் இந்த பிடிஎஃப் இந்த பிடிஎஃப் நான் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் போடுறேன் டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து லேர்ன் வித் விக்னேஷ் தெரியாதவங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் டைப் பண்ணியும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கீழே ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு அதிலே கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் பிடிஎஃப் வியூவர் இருக்கும் மொபைலில் இல்லை வேறு எந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்கள் நம்பரை ஒன்று நீங்கள் உங்கள் நம்பர் தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த மாதிரி மேனுவலாக பார்த்தோம் எடுக்கலாம் ஏன்னா அசண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நம்பர் எங்கே இருக்கோ அங்கேயே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைலைட் ஆகி நின்றோம் ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ நான் லாஸ்ட்டில் வரேன் டோட்டலி டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்து உங்களோட டேட் அதாவது இங்க பாருங்க மொத்தம் எத்தனை ஷிஃப்ட் அப்படிங்கறதையும் பாத்துருவோம் டீடைலா சி ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட் இருக்கு சரியா இப்போ நைன்டீன் ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ஒன் பத்தொன்பதாம் தேதி காலையில ஆறு மணிக்கு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் காலையில ஆறு மணிக்கு ஸோ நான் உங்க கிட்ட எல்லாருக்கும் கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் எப் என்னைக்கு உங்களோட பிஇடியோ அதுக்கு முன்னாடி நாள் ஒன் டே பிஃபோர் வந்துருங்க எந்த டென்ஷனும் எந்த ப்ரெஷரும் இல்லாம ரூம் அக்காமடேஷன் அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க கிரவுண்டும் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்பணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சரியா இது ஒரு ஷிஃப்ட் தென் அடுத்து நான் வரேன் ஷிஃப்ட் டூ அதே பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டூ காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸோ அந்த ஆறு டூ ஏழு ஒரு ஷிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒன் ஹவர்லேயே இவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் பாருங்க நைன்டீன் ஒன் ஷிஃப்ட் த்ரீ ஸோ இது வரைக்கும் மூணு ஷிஃப்ட் பார்த்துட்டோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் நான் ஆஃப்டர்நூன்லாம் வைக்கிற வைக்க முடியாது இல்லையா ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் வரேன் ஷிஃப்ட் ஃபோர் நைன் நைன் ஏஎம் மார்னிங் நைன் ஏஎம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் ஒன்ல ஷிஃப்ட் ஃபைவ் டென் ஏஎம்க்கு ஒரு ஷிஃப்ட் வைக்கிறாங்க மொத்தம் அஞ்சு ஷிஃப்ட் இது வரைக்கும் ஸோ என்னென்ன ஷிஃப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு ஷிஃப்டில் நடத்துகிறாங்க ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி டென் ஏஎம் வரைக்கும் நடக்குது ஸோ ஆறு மணிக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் ஏழு மணிக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் எட்டுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் ஒன்பதுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் பத்துக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் டோட்டலி அஞ்சு ஷிஃப்ட் நடக்குது ஓகே ஸோ ஷெடியூல் பார்த்துட்டோம் எந்தெந்த டேட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அக்காமடேஷன் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் பிஃபோராகவே வந்துடுங்க ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் த